আসসালামু আলাইকুম আজ আমি আপনাদের সাথে এই সুন্দর হাতার ডিজাইনটি শেয়ার করব আশা করছি ইনশাআল্লাহ আপনাদের কাছে খুবই ভালো লাগবে তো ভিডিওটি শুরুর আগে আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে যারা আমার চ্যানেল একেবারে নতুন এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রথমে আমি এখানে হচ্ছে দু টুকরো কাপড় নিয়ে নিয়েছি তো এই কাপড়ের মাপটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি না আমি এখানে হচ্ছে লম্বা এবং এর চওড়াটা হচ্ছে আড়াই ইঞ্চি করে নিয়েছি মানে এই কাপড়টার জন্য এই ডিজাইনটা করার জন্য আপনারা যতটুকু লম্বা এবং চওড়া নিতে চান একই রকম মাপ নিতে হবে অর্থাৎ লম্বা যা নেবেন চওড়া তাই নিয়ে নিতে হবে তো আমি এখন আপনাদেরকে এই কাপড়টা ভাঁজ করে দেখাচ্ছি ঠিক এইভাবে কোনাকুনি করে প্রথমে ভাঁজ করে নিতে হবে ভাঁজ করে নেওয়ার পর আবার আরেকটা ভাঁজ দিয়ে এভাবে ত্রিভুজ শেপ করে নিতে হবে তো এটা খুবই সহজ আপনারা একটু ভালোভাবে খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন প্রথমে আমি এভাবে কোনাকুনি করে ভাঁজ করে নিয়েছি এরপর আবার আরেকটা ভাঁজ দিয়ে নিয়েছি একই নিয়মে আমার এখানে যতগুলো প্রয়োজন হবে আমি সেভাবে ভাঁজ করে নিয়েছি এখন আমি আপনাদের সেলাই করে দেখাচ্ছি এভাবে করে নিচের যে অংশটা আছে সেটা সেলাই করে নিতে হবে তো আমি এগুলাকে হচ্ছে একটু কেটে নিচ্ছি কেটে আলাদা করে নিচ্ছি একই নিয়মে আমি এখানে যতগুলো প্রয়োজন সবগুলো সেলাই করে কেটে নিয়েছি এরপরে আমি এখন আপনাদেরকে এখানে হাতার সাথে জয়েন্ট করে দেখাবো তো হাতাটা আমি সোজা করে নিয়েছি নেওয়ার পর ঠিক এইভাবে করে প্রথমে বসিয়ে নিতে হবে একটা একটা করে এভাবে বসিয়ে নিতে হবে আর মাঝ বরাবর হচ্ছে সেলাই করে আটকে নিতে হবে তো আমি এই যে দেখতে পাচ্ছেন কতটুকু ফাঁকা রেখেছি এভাবে ফাঁকা রেখে একটার সাথে একটা লাগে সোজা করে সেলাই করে নিলে হবে ভিডিওটা একটু ভালোভাবে খেয়াল করলে আপনারা বুঝতে পারবেন আমি কিভাবে সেলাইটা করে নিয়েছি তো যারা সেলাই কাজে একেবারে নতুন অথবা অনেক আগে সেলাই কাজ করেছেন এখন ভুলে গিয়েছেন তো তাদের জন্য আমি আলাদা চ্যানেল ক্রিয়েট করেছি আমি সেই চ্যানেলের লিঙ্কটা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব এবং প্রথম কমেন্টে দিয়ে দিব আশা করছি ইনশাল্লাহ ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে তাহলে তো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন তো এভাবে করে আমি সোজা করে সেলাই করে নিচ্ছি তো সেলাই করার পর এখানে যে বাড়তি কাপড়গুলো আছে সেগুলো আমি কেটে নিচ্ছি সোজা করে এরপর আমি এখানে হচ্ছে পাইপিন দিব পাইপিন দেওয়ার জন্য আমি কাপড় কেটে নিয়েছি তো কাপড়টা এখানে চড়া হচ্ছে প্রায় এক ইঞ্চি থেকে দুই সুতা পরিমাণ বেশি এখন আমি কাপড়টাকে উল্টো দিকে প্রথমে লাগিয়ে নিচ্ছি এভাবে সোজা করে আটকে নিতে হবে হাতার কাপড়টার সাথে এরপর কাপড়টাকে আবার সোজা দিকে করে নিয়ে এখন আমি পাইপিন দিব প্রথমে একটা ভাঁজ করে আবার আরেকটা ভাঁজ দিয়ে নিচ্ছি আর পাইপিনটা হচ্ছে আগে যে সেলাই করেছি তার উপরে দিতে হবে যাতে করে আগের সেলাইটা বোঝা না যায় বা দেখা না যায় তো এভাবে করে আমি সোজা করে পাইপিনটা সেলাই করে নিচ্ছি তো পাইপিনটা দেওয়ার পর এরপর হচ্ছে আমি এই অংশটা আগে সেলাই করে আটকে নিচ্ছি কাপড়টার সাথে তো এখানে আমি সোজা করে সেলাই করে নিচ্ছি এরপর আমি এখানে বাড়তি যে কাপড়গুলো আছে সেলাইয়ের বাইরে সেটা আমি সোজা করে কেটে দিচ্ছি সমান করে কেটে দিতে হবে তাহলে এখানে পাইপিনটা বসাতে সুবিধা হবে তো আমি কেটে দিয়েছি এখানে চাইলে আপনারা কিন্তু লেসও ব্যবহার করতে পারেন অর্থাৎ এখানে লেস লাগাতে পারেন 
তো এখানে আমি পাইপিন লাগাবো তো পাইপিন লাগানোর জন্য এখানে আমি পাইপিনের কাপড়টাকে দুই ভাজে ভাজ করে প্রথমে সেলাই করে নিচ্ছি কিছু অংশ হাফ ইঞ্চি পরিমাণ আর এখানে বাড়তি কাপড়গুলো আমি কেটে সোজা করে নিচ্ছি এরপর আমি একটা সুই এখানে নিয়ে হচ্ছে প্রথমে একটু গিট দিয়ে নিচ্ছি এক পাশে গিট দিয়ে নেওয়ার পর সুইটাকে আমি উল্টো দিক থেকে বের করে নিয়েছি নেওয়ার পর আমি কাপড়টাকে এভাবে টেনে টেনে হচ্ছে এখানে পাইপিনটা তৈরি করে নিচ্ছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন এভাবে কিন্তু এক সাইড থেকে বের হয়ে এসেছে তো এটাকে আমি এখন এখানে যে সেলাই করেছি এর উপরে এভাবে করে সোজা করে লাগিয়ে নিচ্ছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর লাগছে তো এটা আমি সেলাই করে নিচ্ছি এক সাইড থেকে একই নিয়মে আরেকটা যে পাশ আছে সেটাও আমি সেলাই করে নিচ্ছি তো এই তো হাতাটা কিন্তু তৈরি হয়ে গিয়েছে এখন আমি বাড়তি কাপড়টা হচ্ছে কেটে নিচ্ছি কেটে নেওয়ার পর এখন আমি এভাবে হাতাটাকে দুই বাজে ভাজ করে নিয়েছি নেওয়ার পর এখন হাতার মোহরির মাপটা দিয়ে এখন আমি এখানে সেলাই করে নিচ্ছি তো প্রথমে আমি এখানে দাগ দিয়ে নিয়েছি নেওয়ার পর আমি সেলাই করে নিচ্ছি তো এই যে হাতাটাকে সেলাই করে উল্টে নিয়েছি আপনারা চাইলে এভাবে রাখতে পারেন অথবা আপনারা এখানে হচ্ছে এরকম পুঁথি ইউজ করতে পারেন তো এই পুঁথিগুলো এভাবে একটা একটা করে দিলে কিন্তু হাতাটা আরও বেশি আকর্ষণীয় লাগবে তো হাতাটা তৈরি করার পর যদি পুঁথিটা দেন তাহলে এখানে সুবিধা হবে সেলাই করার পর দিলে অর্থাৎ অনেক সময় দেখা যায় সেলাই করার সময় হচ্ছে পুঁথিটা ভেঙে যায় অথবা সেলাই করতে সমস্যা হয় সেই জন্য আপনারা চাইলে হাতাটা এভাবে সেলাই করার পরে যে কোনো ধরনের পুঁথি ইউজ করতে পারেন তো এখানে আমি এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটা একটা করে লাগিয়ে নিচ্ছি তো এই তো খুবই সহজভাবে আমি আজকে হাতার ডিজাইনটি তৈরি করে নিয়েছি আশা করছি ইনশাল্লাহ আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে আর ভালো লেগে থাকলে তো অবশ্যই একটি লাইক দিবেন কমেন্ট করে আপনার মতামত জানাবেন আর অবশ্যই আপনার ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলি মাঝে শেয়ার করবেন তো আজকে এই পর্যন্তই অনেক অনেক ভালো থাকবেন আবারও হাজির হয়ে যাব নতুন ভিডিও নিয়ে আল্লাহ হাফেজ